Şimdi biraz paratiroidten söz edelim. Paratiroid endokrin bir organ. Tiroid bezinin arkasında en az 4 tane var ve 20 mg. Normal paratiroid bezlerinin büyüklüğü pirinç tanesi kadardır. Ve ultrason yaptığınız zaman da bu normal paratiroid bezlerini göremezsiniz. Bazı kişilerde 5, 6 olabiliyor. Bu 5. 6. hatta 7. bezde ektopik dediğimiz boynun dışındaki çeşitli yerlerde genellikle yerleşiyor. Bir hastalık olduğu zaman da onları bulmak çok zor oluyor ameliyatta veya görüntülemede. Şimdi bu paratiroid bezlerin bir tanesi bazen iki tanesi bir beyinden sinyal alarak nedeni belli olmayan bir şekilde büyüyor. Paratiroid kanseri çok çok ender görülen bir kanserdir. 37 yıllık meslek yaşamımda 3 tane paratiroid kanseriyle karşılaştım. E, bu sinyali alıp bez büyüdüğü zaman PTA dediğimiz parat hormon salgılıyor, sentezliyor, artıyor bu sentez. E, PTA'nın artmasıyla da kalsiyum yükseliyor, fosfor düşüyor, 24 saatlik idrar kalsiyumu da artıyor. Şimdi peki... Kalsiyum yükselince ne oluyor? Vücut bunu savunma mekanizması olarak o kalsiyumu idrarla boşaltmaya çalışıyor. Kanda yükselen kalsiyumu. Ama kandaki kalsiyumu düşürmeye çalışırken kemikteki kalsiyumu da atıyor. O zaman orta vadede çok şiddetli kemik erimesi hatta kemik kırıkları gelişebiliyor. Böbrek taşları da gelişebiliyor. O nedenle Paratiroid hastalığı laboratuvar olarak kesin tespit edildiyse mutlaka o paratiroid adenomuna müdahale edilmesi lazım. Yani o adenomun oradan çıkartılması veya ablasyon yöntemleriyle yok edilmesi gerekir. Bazen D vitamini eksikliğine bağlı da e, PTH parat hormon yükselebilir, hafif kalsiyum da yükselebilir. Bazen görüntüleme yaparsınız ultrasonda paratiroid bezini büyümüş olarak görebilirsiniz. Fakat bu her zaman ameliyat gerektirmez. Bir kere paratiroid hastalığının tanısı deneyimli endokrin cerrah, dahiliyeci, birincil planda endokrinolog tarafından laboratuvar olarak ispat edilmelidir. Laboratuvar olarak paratiroid tanısı yani hiperparatiroidi tanısı Koyulduktan sonra da iş görüntüleme tetkiklerine geliyor. İlk önce tabii ki non-invazif olan, kontrast madde de verilmeyen ultrasonla başlanıyor görüntülemeye. Ultrason da tabii ki kişinin tecrübesi, radyoloğun tecrübesi çok önemli. Radyolog e, yetersiz olduğu için değil ama yılda 100 tane paratiroid lezyonu gören bir radyoloğun o paratiroid lezyonunu yakalama ihtimali çok daha yüksek. Benim geliştirdiğim, bul, bulduğum değil, geliştirdiğim washout yöntemiyle de paratiroid bezi olup olmadığı kesinleştirilebilir. Bunu ben tercih ediyorum ama e, illa yapılması gerekmiyor tabii ki. Ondan sonra da tabii ki bu bulunan paratiroid bezin iş çıkartılmasına geliyor. Ama günümüzde tabii ki ameliyat yerine çok deneyimli ellerde, yeri müsaitse, sinire çok yakın değilse, soluk borusuna çok yapışık değilse, yemek borusuna yakın bir konumda değilse, daha yüzeyel bir yerde ise ameliyatsız yöntemle, ablasyon dediğimiz yöntemlerle bu paratiroid hastalıkları da rahatlıkla kontrol altına alınabiliyor. Benim önerim, Mutlaka her sene nasıl olsa insanlar bol miktarda kan tetkiki yaptırıyor. O kan tetkikleri sırasında bir kez kalsiyum baktırmaları her yıl. Eğer kalsiyumda bir anormallik varsa yani 10, on, 10'un üstü gibi bir durum varsa bir kez daha tekrarlayıp yine yüksekse tetkikleri derinleştirmek için ilgili branştaki hekim arkadaşlara müracaat edilmesi uygun olacaktır. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma lütfen abone olun.